Hi everybody, big welcome to the session. In this session, we are going to discuss some of the best tricks to score better in your term 1 examination. Now, look, term 1 examination is not far away. I mean, let's say you are far away from 30 to 40 days. So, if you have to do a good preparation for this, let's say if you want to prepare for that exam in the best possible way, then you have to dedicate these next 30 or 40 days in the best possible manner and you have to put all your potentials over there. Now, some people say, sir, it's a little tough, it's a little tough, it's a little tough. There are a number of things which people think about it. So, let's, first of all, we are going to discuss many myths here. Or we'll try to discuss about different number of tips also, which everybody can generally use to make their preparation much, 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 much better. Okay? So this video is going to be very, very important for all the people who are preparing for boards and who are wanting to make their papers go so good. Okay? So yes, there are a number of things which have been tried, which have been tested by the students and these tips I am not just telling you from my side, but also it's the accumulation of all um, the people, uh, their thoughts to whom I have talked about this particular course. Chalo. So we are going to discuss about it and you have to be very careful about it when you listen to it and listen each and every word of it because it's very, very important. So are you ready for this? Yes, obviously I should be expecting you are ready because this session is going to be very, very important for all of you. If you like this session, you should be sharing it with your friends also and tell them that this video is good, you can go and get all the things here. I will tell you about this. खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जो मैंने फील किया था व्हेन आई वाज गिविंग द बोर्ड्स चलो तो बच्चों पहले हम प्रॉपर्ली समझ लेते हैं कि यार देखो एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है लेकिन आपको एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि दो द पैटर्न अब सिंपल से बात है कि यार आपको पता है आठ चैप्टर्स आने वाले जो कि मैं आपको आगे बताने में वाला हूं ठीक है तो अब प्रिपरेशन अगर बहुत देखो आपको पता है अब आपको प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ एक दो महीने पहले शुरू कर दी थी अभी क्या करना है अभी उस प्रिपरेशन को फाइनल टच देना है अब फाइनल टच देने का मतलब क्या होता है कि हैव यू प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स हैव यू प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर वीक चैप्टर्स हैव यू प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स कंज्यूमिंग मैक्सिमम पोर्शन जिसे आपको पता है कि रियल नंबर्स 6 मार्क्स का है लेट्स से अब भाई आपको पता है कि 40 मार्क्स में से 6 मार्क्स तुम्हारा रियल नंबर्स का रहा है मतलब इट्स हैविंग अ गुड वेटेज अब अगर आप उसको वहां से कम क्वेश्चंस कर रहे हो आप उसके अलग-अलग जो भी बेसिकली जितना भी आ रहा है वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर तो आई थिंक यू आर वीकनिंग द चैप्टर सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हम ढेर सारी चीजें यहां पे डिस्कस करने वाले हैं जैसे आपको पता है कि यार जो हमारा पहला चैप्टर है आई एम गोना डिस्कस फ्रॉम हियर जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर उसमें से सिर्फ एक ही चीज आ रही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप यहां से फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से एटलीस्ट अगर आप 20 क्वेश्चंस भी कर लेते हो ना आप जैसे कहां-कहां से पहली बात तो इररैशनलिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आपको पता है कि रूट ओवर 2 इज अ इररैशनल नंबर इसको प्रूफ करो यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं Second could be like 1 upon 2 to the power m multiplied by 5 to the power n terminating hoga to kitane der baad hoga. Or tisra aega HCF LCM. Pakki baat hai, yahaan se question aane hi wale. There is no doubt. Bas, important. Ab, chalo thoda sa aage badhte hai. To vaise aap polynomials mein dekho, sirf do topics hai, jaha pe aapko rigorously questions lagane hai. Aisa nahi ki aap in do topics se kuch question lagao, kuch question na lagao. Nahi, you have to completely go through all the questions. और काफी बढ़िया तरीके से जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बस आ रहा है क्यूबिक पॉलीनोमियल नहीं आ रहा तो वहां से क्वेश्चंस आप ना लगाओ तो बेटर है उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देन सिमिलरली यू नो दैट ओके ये हमारा रिक्वायर्ड टॉपिक है यहां से हमारे ढेर सारे कांसेप्ट्स हमारे पेपर में आ रहे हैं एक सेकंड जस्ट अ सेकंड सो अब अगर आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं नाउ यू हैव इनफ क्लैरिटी अबाउट इट कि हाँ चलो ठीक है यार ये हमारे 30 डिग्री है ये सॉरी दिस इस फॉर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ठीक है अब आपको दो चीजें जरूरी हैं पहली बात तो जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो प्लीज ये आप आठों जो चैप्टर्स हैं बेसिकली इनका आप सिलेबस निकाले कहीं पे रख लो क्यों कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कुछ एमसीक्यूज ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं सैंपल पेपर में एक एमसीक्यू आया हुआ था 
आप देखोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम बात करते हैं ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं पे भी हमारा ट्रायंगल के फॉर्मूले का मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें पढ़ाया गया इस चैप्टर में और आपके पेपर में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था जबकि यहाँ पे तो मैंशन भी नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो तो आ ही नहीं रहा है तो क्यों पूछा गया क्वेश्चन क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि वो क्वेश्चन विदाउट द फॉर्मूला आंसर किया जा सकता था क्यों ये आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए थे तो आप हाइट निकाल सकते हो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ था तो आप पक्की बात है बेस निकाल सकते हो तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूले से आंसर आ रहा था विदाउट यूजिंग द कॉर्डिनेट फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको लगे कि नहीं ये तो फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे हैं बट एक्चुअली में ये आपको जनरली भी सॉल्व फॉर एग्जाम्पल एक रियल नंबर से क्वेश्चन आ सकते जैसे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अ इवन नंबर जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर आपको पता है सर ये तो यूक्लिड्स का क्वेश्चन है बट ऐसा नहीं है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का तो क्वेश्चन है ही बट इट्स अ जनरल क्वेश्चन आल्सो कि 2m इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ व्हाट इवन नंबर 2m 1 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑड नंबर जिसको याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पक्का आ सकते हैं जिसमें आपको लगे कि अरे शायद ये तो हमारे उस वाले पोर्शन से हैं जो डिलीटेड है बट एक्चुअली में दैट क्वेश्चन कैन बी नॉर्मली सॉल्व आल्सो विदाउट यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द डिलीटेड पोर्शन उसको भी यूज कर रहे हो तो क्या बात है फिर तो बहुत अच्छी बात है देखो अब आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ सैम्पल पेपर में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से भी एक क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से भी एक क्वेश्चन था बट दैट क्वेश्चन कुड है Without using the properties of triangle, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ बता रहा हूँ कि हो सकता है आपकी क्यों आपको क्वेश्चन लगे कि नहीं ये डिलेटेड पोर्शन से है बट ऐसा है नहीं द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम लाइक एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर बट दैट क्वेश्चन कैन बी सोल्व फ्रॉम द टॉपिक्स बीन मैंशन इन दिलेबस रिमेम्बर दैट क्योंकि वहां पे पेरीमीटर पूछा हुआ था और पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है तीन, तीनों साइड का एडिशन कर दो पेरीमीटर निकल आएगा सो यस देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके कुछ बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करें जहां पे आपको लगे कि नीट इज फ्रॉम द रिलेटेड पोर्शन बट वो नॉर्मली भी सॉल्व हो सकता है इसलिए डू नॉट कीप योर ब्रेन वहां पे पेपर करते वक्त आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कौन सा डिलेटेड पोर्शन से है कौन सा रिलेटेड पोर्शन से नहीं है डू नॉट क्रिएट दैट एक्स्ट्रा थॉट इन योर ब्रेन जब आप पेपर कर रहे हो तो ट्राई टू प्रैक्टिस ट्राई टू समझो कि यार इसको कैसे करना है जस्ट फाइंड द सोल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर क्योंकि अब तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आप सभी बच्चों के पेपर में वो क्वेश्चन आ गया है नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू सॉल्व दैट पेपर आउट दैट सेट दैट सेट कुछ भी करना हो करो बस पेपर सॉल्व करो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ऐसे ही आपने सारे चैप्टर्स का देख लिया आपको पता है नंबर सिस्टम छह मार्क्स का है एलजेब्रा आपका पूरा दस मार्क्स का है जहां पे आपके पॉलिनोमियल्स और एट द सेम टाइम यू आर हैविंग लाइक यू नो इट वेरी वेल ठीक है देन लाइक फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री एंड लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ठीक है अब ठीक है एलजेब्रा में दो चीजें आ रही हैं आपका पॉलिनोमियल्स एंड द सेकंड पार्ट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ठीक है प्रोबेबली हो ये हो सकता है कि दस मार्क्स में से छह या पांच या छह मार्क्स का आपका पेयर ऑफ इनर इक्वेशन आ जाएगा और मे बी तीन या चार मार्क्स का इट कुड बी पॉलिनोमल्स पॉलिनोमल्स है दो ही टॉपिक आ रहे हैं अब आपने एक बार ही कर लिया नाउ एक आपको मैं बहुत ही बहुत ही सुलझी हुई ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों दैट इज लाइक अभी आने वाली पेजेस में अपनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को जरूर से जरूर पकड़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट दो तरीके की हो सकती है एक तो आपका कोई चैप्टर वीक हो सकता है फिर आपका कोई एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वीक हो सकता है तो ये हो गई एक तरह की एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट दूसरी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा हो हो सकता है आप स्टेप्स में मिस्टेक कर रहे हो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप आखिरी आंसर में आने में गलतियां कर रहे हो ये होती है दूसरी तरह की स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्यों क्योंकि भाई देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से पता है कि पेपर इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व इज नॉट गोइंग टू बी रिटर्न इज नॉट गोइंग टू बी डिमांडिंग स्टेप्स वो आंसर डिमांड करता है अगर आपका आंसर गलत आ रहा है इवन दो आपने हजार स्टेप्स करके रखे हैं टीचर वोट शो एनी सेम्पथी फॉर दैट ऑब्वियसली फर्क ही नहीं पड़ता भाई तुमने ओ एम आर पे जो मार्क कर दिया दैट्स द फाइनल आंसर इसलिए उस फाइनल आंसर को देने के लिए आपको घर पे एक पे काम करना पड़ेगा अगर आपकी एक्यूरेसी आ
जब देखो दो तरह की इम्प्रूवमेंट होते हैं एक इम्प्रूवमेंट ये होती है कि भाई साहब एक इम्प्रूवमेंट कौन सी होती है एक इम्प्रूवमेंट ये होती है कि सर जी ऐसा करेंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है हम ये देख लेंगे आठ चैप्टर में से मैथ्स के एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बाकी आप इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अपने हिंदी सोशल सब्जेक्ट सबके लिए यूज कर सकते हो दिस इज गोइंग टू बी सिंपल ट्रिक दूसरा इंप्रूवमेंट हो सकता है आपके चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक वीक हो, हो सकता है उसके अलावा नाउ सेकंड टाइप अब ये 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 इंप्रूवमेंट जो पहला वाला इंप्रूवमेंट है ना चैप्टर और टॉपिक वाला ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर के लिए दिस इज गोइंग टू बी कॉमन लेकिन जो सेकंड वाला है जिसमें आप क्वेश्चन लगा के अपनी एक्यूरेसी चेक करने वाले हो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ एम क्वेश्चन क्यों जरूरी है भाई सिंपल से बात है फोर मतलब 40 क्वेश्चन आपने उठाए आपने देखा कि चलो 40 क्वेश्चंस करके टेस्ट करते हैं 40 क्वेश्चन आपने उठा लिया ठीक है ठीक है 40 क्वेश्चन पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में उठाए आपने सारे क्वेश्चन किए विदाउट लुकिंग इनटू द आंसर एक घंटे बैठ के दो घंटे बैठ के आपने 40 क्वेश्चंस किए कोशिश करो नाइन्टी मिनट में कर आपने फोर्टी क्वेश्चन किए कोई सैंपल पेपर उठाओ और फिर क्या करो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपने फोर्टी क्वेश्चन किए और आप देख रहे हो कि ओ भाई साहब मेरे थर्टी करेक्ट है पांच गलत है हो सकता है कि आपके 30 करेक्ट हो 30 करेक्ट हो आपके 6 गलत हो और चार आपने किए ही ना चार आपने किए ही ना हो सकता है आपके 25 करेक्ट हो आपके 15 गलत हो यार कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बट जब आप पेपर लगाओगे ही नहीं तो पॉसिबिलिटी कैसे चेक करोगे और अगर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हो या फिर इस रेंज में भी फॉल कर रहे हो तो भी आपको मेहनत करने की जरूरत है आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो क्या आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो क्या आपको कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहे हैं आपके पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पकड़ना अगर आप ये नहीं पकड़ पाओगे तो प्रॉब्लम इज दैट वो सेम चीज एग्जाम में एग्जिस्ट करेगी और फिर वो आपके एग्जाम को तंग करेगी तो कोशिश करो कि अगर एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन और कोशिश करो कि जो आप घर पे फोर्टी क्वेश्चन कर रहे हो वो आप 80 या 70 मिनट्स में करने की कोशिश करो एग्जाम में टाइम मिलेगा 90 मिनट्स वहां पे टाइम कम पड़ जाएगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चन लेवल भले ही सिंपल हो भले ही सिंपल हो लेकिन हो सकता है आपका टेम्परामेंट कभी कभी धोखा दे देता है कभी कभी हम ज्यादा नर्वस हो जाते हैं तो उसके लिए भी अगर आपको रेडी रहना है तो क्वेश्चन थोड़ी स्पीड के साथ सॉल्व करना है याद रखो कि जो आपका आंसर आ रहा है आपके सॉल्व करने के बाद क्या वो ऑप्शन है उसमें या नहीं अगर नहीं है तो हो सकता है आपने कोई कैलकुलेशन एरर की हो तो प्लीज अप्रोक्स आंसर मत मार्क कर देना एक बार बच्चे ने क्या किया था उसका आंसर 6.8 आ रहा था और उसने अप्रोक्स आंसर दे दिया था 7 जबकि करेक्ट आंसर पता क्या था करेक्ट आंसर पता है क्या था पता है क्या था बता दू ट्वेल्व नाइन थर्टीन पॉइंट सिक्स उसका डबल था सिंपल सी बात है और हमने गलती की बच्चे ने भी गलती सिक्स पॉइंट एट तो काफी नजदीक है सेवन की मैंने कोई कैलकुलेशन एरर की होगी तो ऐसी गलतियां ना करो बच्चों ऐसे अप्रोक्सीमेशन ना करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो अच्छा दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल क्योंकि मैं इसमें डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ कैसे करना है क्या करना है फाइंड द सोल्यूशन आपको पता है क्या करना है खुद खुद का आंसर चेक करके फॉर एग्जाम्पल फोर्टी क्वेश्चन आपने कर दी अब आप चेक करो कि भाई मेरे फोर्टी में से कितने क्वेश्चन करेक्ट है कितने गलत है और कितने मैंने छोड़ दिए जो मुझे नहीं बने जो मुझे उस नाइनटी मिनट के इंटरवल में नहीं बने तो ऑब्वियस से बात है जो नहीं बने वो तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पर आपने गलती कहाँ कर दी भाई अगर वो गलती मान लो मतलब मैं कौन सी गलती को एक्सेप्ट करूंगा आई एक्सेप्ट कि अगर आपने 40 क्वेश्चंस किए आपने 38 करेक्ट किए ठीक है एक आपने गलत किया और एक आपने छोड़ दिया नहीं पता आपको दिस इज क्वाइट एक्सेप्टेबल दिस इज अ गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्योंकि आप घर पे पेपर लगा रहे हो यार मतलब घर पे तो कंप्लीटली ब्रेन फ्री होता है मतलब कोई टेंशन कोई प्रेशर कुछ नहीं होता तो यहाँ पे तो मेरे को 100 परसेंट एक्यूरेसी चाहिए भाई सिंपल सी बात है सैंपल पेपर आपके पास नहीं है तो यार देखो वेदांतु भर भर के सैंपल पेपर दे रहा है डू नॉट वेट फॉर द सब्सक्रिप्शन गो फॉर इट तुमको भर भर के तुमको पेपर मिलेंगे भाई पेपर लगाओ बस पेपर लगाओ मजे करो और क्वेश्चन को लगाओ तो उसमें मिल जाएंगे थोड़ा तो ठीक है तो यही एक सोल्यूशन है आई थिंक काफी अच्छा है मेंटेन ए सेपरेट रजिस्टर फॉर फॉर्मुला थियोरी एंड मेथड्स ऑब्वियसली आपको पता है इसमें कोई डाउट नहीं है things to consider during examination attempt the familiar questions very important answer in steps nahi galat baat hai ye to ha zarurat nahi hai theek hai aur simple si baat hai matlab kuch cheeze hain ab dekho ye sab to bahut hi common hai jo mujhe kafi cheez batani thi maine already bata di theek hai kuch cheeze kafi common hai 
थैंक यू बोलने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूँ देखो बच्चों अब ऐसा टाइम आ गया है आपको चाहिए चलो अभी भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं और सारे बच्चे मेरे को आप प्रॉमिस करने वाले हो इन द कमेंट बॉक्स क्या प्रॉमिस करने वाले हो एक बार आप ये मेरी बात पहले सुन लो फिर प्रॉमिस कर तो प्रॉमिस आपको ये करना है बच्चों अभी भी अगर आपके पास थर्टी टू फोर्टी डेज हैं अगले पांच दिन अगले पांच दिन लेके आप अपनी हर सब्जेक्ट को पांच या दस दिन लेके अपनी हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट नाइनटी कंप्लीट कर लो और पेपर्स लगाना स्टार्ट करो अगर आप ये कर पा रहे हो खासकर मैथ्स में देखो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि आपके आंसर्स जल्दी आ जाएं रेदर देन लाइक मतलब टाइम कम लगे ऑब्वियसली लेकिन मैथमेटिक्स में सीन थोड़ा अलग है मैथमेटिक्स में क्या होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फोर्टी क्वेश्चन क्योंकि वहां पर आपको हर चीज सॉल्व करनी होती है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिर भी तो इन इन सब्जेक्ट्स में आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं आपको हल्का सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है बट आपको उसको पेपर में भी लिख लिख के समझना होता है इट टेक्स टाइम व्हेन इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली टाइम रन्स फास्टर इन एग्जामिनेशन है ना वहां क्योंकि वहां पर आप वहां की अलग दुनिया होती है अलग अलग दुनिया में टाइम अलग अलग रेट से चलता है ना बस वही है तो बच्चों प्रॉमिस मी ऑन द कॉमेंट बॉक्स की आप अगले दस दिन में अपना सारा कोर्स कंप्लीशन करने वाले उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका बता रहा हूँ कैसे कंप्लीट कर सकते हो आप 100% तो भाई सब स्कोर करना चाहते हैं सब नॉलेज गेन करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है बट वेदांतु हैज ब्रॉट समथिंग ऑसम फॉर यू विच यू शुड नॉट बी मिसिंग एट ऑल ये क्या है अनलिमिटेड लाइफ क्लासेस विद फन एंड हाई लेवल क्विजेस भाई साहब इस समय तो नेक्स्ट लेवल पे चीजें चल रही बिकॉज नाउ द पेपर्स आर गिवन टू यू टू बी सॉल्व इन एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे ख्याल से तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक ऑन द लिंक गेट इन टू द क्रैश कोर्स टर्म वन और टर्म वन प्लस टर्म टू एनी थिंग एनी थिंग एनी थिंग जस्ट गो फॉर इट डाउनलोडेबल कॉन्टेंट्स है मैंने कल के एक सेशन में आपको एक चीज दिखाता हूँ मैंने कल परसों का एक सेशन लिया था जहां पे मैंने क्या किया था कि मैंने 120 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस 120 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने अपलोड करके बच्चों को दे दिया 120 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भाई उसकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल चली गई बच्चे की ठीक है हो सकता तो मैं यहां भी अपलोड कर सकता था बट वो तो वहीं के लिए होता है बच्चों क्योंकि इट्स नॉट लाइक इन द पीडीएफ फॉर्मेट तो यहाँ पे तो अपलोड करना बहुत मुश्किल है तो द पॉइंट इज दैट यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आप आते हैं इट्स बेटर कि अब आप मिस मत करो इस चांस को गो फॉर इट एंड प्लीज डू नॉट मिस दिस चांस बिकॉज दिस इज एन ऑसम ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू आप मेरा कोड यूज कर सकते हो डीपी प्रो इज द कोड विच यू कैन यूज टू गेट द सब्सक्रिप्शन एट यू नो एट ऑब्वियसली एट योर ओन मतलब लव ऑब्वियसली ठीक है तो मेरे ख्याल से आप इसे मिस मत करो प्रिपरेशन को अपनी और स्ट्रॉन्ग करो एक्यूरेसी को और बेटर करो और ये सारी चीजें करने में आपको हेल्प कर रहे हैं हम हाँ। बच्चों अभी जो सेशन चल रहे हैं वेदांतों में आप मेरी बात मानो चाहे ना मानो बट प्रिपरेशन लेवल इज गोइंग मतलब बहुत ताकत क्यों हमने कुछ टीचर्स ने तो ऐसी ऐसी चीजें करके रखी मतलब आप सोचो कि like i will not name anybody but in all across the subjects there have been things planned there have been sessions planned by the teachers themselves taking extra sessions taki bacche ko bhar ke questions karaye jaye तो आई थिंक इससे बेटर कुछ और हो नहीं सकता तो नॉट मिस इट चांस मतलब किसी भी तरीके से आप इसको मिस मत करो एंड यस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन थैंक यू सो मच राइट ऑन द कमेंट बॉक्स अ प्रॉमिस दैट यस यू आर गोइंग टू डू मच मच मोर नंबर ऑफ पेपर्स ऑब्वियसली आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करने वाले हो स्टेप्स में जहां गलतियां करोगे वहां पे आप खुद को कोसने वाले हो खुद को टोकने वाले हो खुद को पोक करने वाले हो कि नहीं भाई यहां पे गलती नहीं करनी है हम बार-बार मिस्टेक कर रहे हैं ये वाली याद रखो DP Pro is the code. Use the code to get into it. Use the code because yes, this will help you get into my batches, my sessions. सब कुछ, सब कुछ access मिलेगा. So do not miss it. Thank you so much. Have a good time. Bye bye and take care. Lots of love. Bye bye.